Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen. Liebe Gemeinde, wir feiern heute den 15. Sonntag im Jahreskreis. Für uns ist das der letzte Gottesdienst vor der Sommerpause und wir wollen heute besonders auf das Wort des Apostels Paulus im Brief an die Römer hören. Er hat uns, glaube ich, gerade in unserer Zeit und für unser Leben etwas ganz Wichtiges zu sagen. Damit wir das Wort der Heiligen Schrift hören und die Danksagung feiern können, bereiten wir uns einen Moment vor. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er lässt uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasst uns beten. Gott, unser Vater, du bist unser Ziel und zeigst uns das Licht der Wahrheit. Du führst uns auf dem rechten Weg. Darum gib allen, die sich Christen nennen, die Kraft zu meiden, was deinem Namen widerspricht und zu tun, was unserem Glauben entspricht. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn, Wir hören die erste Lesung aus dem Buch Jesaja. So spricht der Herr. Wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, ohne die Erde zu tränken und sie zum Keimen und Sprossen zu bringen, dass sie dem Seemann Samen gibt und Brot zum Essen, so ist es auch mit dem Wort, das meinen Mund verlässt. Es kehrt nicht leer zu mir zurück, ohne zu bewirken, was ich will und das zu erreichen, wozu ich es ausgesandt habe. Wort des lebendigen Gottes.
zweite Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Schwestern und Brüder, ich bin überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Denn die Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Gewiss, die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen, nicht aus eigenem Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Denn auch sie, die Schöpfung, soll von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werden zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. Aber nicht nur das, sondern auch wir, obwohl wir als Erstlingsgabe den Geist haben, auch wir seufzen in unserem Herzen und warten darauf, dass wir mit der Erlösung unseres Leibes als Söhne offenbar werden. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Halleluja, Halleluja. Der Samen ist das Wort Gottes, der Sämann ist Christus. Wer Christus findet, der bleibt in Ewigkeit. Halleluja. Der Herr sei mit euch. Lesung aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. An jenem Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich an das Ufer des Sees. Da versammelte sich eine große Menschenmenge um ihn. Er stieg deshalb in ein Boot und setzte sich. Und alle Menschen standen am Ufer und er sprach lange zu ihnen in Gleichnissen. Er sagte, siehe, ein Seemann ging hinaus, um zu säen. Als er säte, fiel ein Teil auf den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab, und ging sofort auf, weil das Erdreich nicht tief war. Als aber die Sonne hochstieg, wurde die Saat versenkt und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen, und die Dornen wuchsen und erstickten die Saat. Ein anderer Teil aber fiel auf guten Boden und brachte Frucht, teils hundertfach, teils sechzigfach, teils dreißigfach. Wer Ohren hat, der höre. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, drei Lesungen sind eigentlich zu viel. Wir könnten einen ganzen Nachmittag über dieses Wort des Propheten Jesaja nachdenken, dass das Wort Gottes tut, was Gott will, und dann zu ihm zurückkehrt. Gott spricht keine vergeblichen Worte. Darin ist natürlich der ganz ursprünglich jüdische Gedanke, dass alles, was überhaupt in dieser Welt, in diesem Kosmos ist und geschieht, alles ein Wort Gottes ist. Es gibt nichts ohne das Wort Gottes. Das Gleichnis von Seemann ist wirklich etwas zum langen Nachdenken. 
Aber heute, aus einem besonderen Grund, wollen wir diese Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus betrachten. Sie passt in unsere Zeit, vor allen Dingen nach Pfingsten und nach der Firmung, wo wir uns darauf besonnen haben, dass wir die Erstlingsgabe des Geistes empfangen haben, dass der Geist in uns ist. Der Apostel Paulus, ein, ein es gibt keinen Menschen zur Zeit Jesu, von dem wir mehr wissen, biografisch mehr wissen, als vom Apostel Paulus. Alles an diesem Mann, an seinem Leben, an seinem Wirken, ist alles völlig also unwahrscheinlich, anormal. Es passt überhaupt nicht. Er sagt, er sei Apostel und die anderen sagen, nein, das geht gar nicht, du kannst gar kein Apostel sein. Er sagt, ich bin berufen, um den Heiden das Evangelium des Jesus von Nazareth zu verkünden. Das haben die Apostel in Jerusalem und Petrus bis zum Ende eigentlich nicht kapiert. Für einen Juden ist die Welt zweigeteilt, das erwählte Volk Gottes, die Juden, und die Heiden. Also, wenn die Heiden zum Volk Gottes gehören wollen, sollen sie Juden werden, sich beschneiden lassen, also diesen Umweg gehen. Das ist die radikale Botschaft und der hat deswegen, es hat deswegen Streit gegeben, dass Paulus sagt, nein, dieser Umweg ist nicht nötig. Paulus ist etwas jünger als Jesus, zur Zeit des Stephanus, Anfang 20. Er wird vor Damaskus berufen lernt in, der, in einer christlichen, jüdisch-christlichen Gemeinde das Leben, das Evangelium Jesu kennen und dann betreibt er mit Helfern und Mitarbeitern die Heidenmission. Erst in Vorderasien, dann was heute die Türkei ist, nach Griechenland, auf mehreren Missionsreisen. Die Ausgangsbasis ist immer die jüdische Gemeinde und es sind Frauen, die ihm überhaupt sein Leben dann ermöglichen. Mit Namen oft benannt, die Bedeutung der Frau. Nach dem Apostelkonzil und auf der dritten Missionsreise schreibt er ungefähr, man weiß das immer nur plus minus ein Jahr, um 55 in Korinth den Brief an die Römer, das ist natürlich das heimliche Ziel, die Hauptstadt des Imperiums, und dieser Brief geht im Reisegepäck einer Frau nach Rom. Stellen Sie sich einmal vor, dieses Schiff mit dem Brief wäre untergegangen. Und er verspricht in diesem Brief, dass er mit einer Kollekte für die Gemeinde in Jerusalem über Jerusalem zurückkehrt und dann bald nach Rom sich aufmacht. Er wird in Jerusalem verhaftet, angeklagt und dann etwa 60, weil er sich auf den Kaiser berufen hat, nach Rom geschickt und dann lebt in Rom noch vielleicht zwei drei Jahre und wird unter Kaiser Nero äh, hingerichtet. Äh, Paulus ist äh, gesteinigt worden, gegeißelt worden, er ist mehrere Male in ein Gefängnisloch gesteckt worden. Er war körperlich auch wegen dieser Qualen und Strafen schwer krank. Wie dieser Mann die Arbeit hat tun können, die er getan hat, das ist alles unvorstellbar. Unter den Briefen, die er geschrieben hat, man zählt 13 Briefe zum Korpus der Paulusbriefe. Sie sind nicht alle von ihm, aber aus seiner Schule, aus seinen, von seinen Jüngern, von seinen Mitarbeitern. Äh, 
ist der Römerbrief, der am Anfang der apostolischen Briefe im Neuen Testament steht, der längste. Wir sagen besser nicht der wichtigste, weil der Korintherbrief und der Philipperbrief sind auch wichtige Schriften. Die Paulusbriefe sind der älteste Teil des Neuen Testamentes. Die Evangelien sind viel, viel später. Und im Römerbrief haben sie die ganze Theologie des Paulus, die erste Hälfte von Kapitel 1 bis 11, da quält sich dieser Apostel mit also unvorstellbaren Überlegungen, wie das möglich ist, dass die Menschen, die Sünder sind, dass die ganze Schöpfung, die seit Adam eigentlich verloren ist, wie sie gerettet werden kann. Und was ihn dabei besonders interessiert, ist, wie das Verhältnis von Juden und Heiden ist. Er erreicht dann bald den Punkt, dass er sagt, ja, nicht nur die Juden, sondern wegen dem Leben Jesu, dem, was Gott an Jesus getan hat, also alle Menschen, aber das Schicksal seines eigenen Volkes, und er ist natürlich Jude, das quält ihn, das können Sie machen. Und wie die Juden, obwohl sie das Gesetz Gottes haben, das berufene, auserwählte Volk sind, das Gesetz haben, dann doch dieses Gesetz falsch interpretieren. Der Tendenz nach selbstgerecht werden. Also wir haben da ein schönes deutsches Wort, was aus dieser Theologie stammt. Selbstgerecht. Also ich brauche nicht die Gnade Gottes, dass mein Heil, meine Erlösung nicht als Geschenk, sondern ich kann mich selbst äh, rechtfertigen. Das ist Arbeit in einem Bergwerk, in einem Tunnel, äh, wo sich dieser Mann unglaublich wirklich, also mehr als nur den Kopf zerbrochen hat. Dann im achten Kapitel kommt er sozusagen ans Licht. Sie merken, wie er ausatmet. Und hat die Einsicht, dass die Menschen aus Gnade gerettet sind. Das heißt dann durch Glauben gerecht gemacht. Also Glauben heißt auf diese Heilstat, die Gott in Jesus Christus verwirklicht hat, sich verlassen. Also Glauben heißt nicht für Wahrheiten, sondern das ganze Leben darauf stehen. Das ist das achte Kapitel. Und aus der Mitte dieses achten Kapitels ist unser Stück heute. Dann lässt ihm aber das Schicksal Israels immer noch keine Ruhe. Und im 9., 10. und 11. Kapitel quält er sich weiter, hat jetzt Gott Israel verloren gegeben. Also wenn Sie das 9., 10. und 11. Kapitel lesen, wie Jesus, wie Paulus betont, dass Israel das auserwählte Volk Gottes bleibt, dann kann man schlecht verstehen, was die Christen dann später den Juden angetan haben. Der zweite Teil des Briefes bis zum 15. Kapitel sind Ermahnungen, Hinweise, wie jetzt Christen, die aus Glauben durch die Gnade Gottes vor Gott stehen können, gerechtfertigt sind, wie sie leben sollen. Vor allem, wie sie miteinander umgehen sollen. Und das letzte Kapitel ist Abschied und Grüße. Und da sagt er, was seine weiteren Pläne sind. Also, das achte Kapitel ist das mittlere Stück. Und er hat über die Welt der Sünde geschrieben, über Menschen, die in einer verdorbenen Welt leben. Das ist, Paulus ist ein, das Vorbild aller Existenzialisten. Nach ihm vielleicht Augustinus, Pascal, Kierkegaard, der dem philosophischen Ansatz nach Heidegger. <lacht> Also kein Naturwissenschaftler, sondern was sind die, die Bedingungen, die tragenden Säulen, auf denen unsere menschliche Existenz steht. 
das hat mit griechischer Substanz und äh, naturwissenschaftliches Subjekt, Objekt nichts zu tun. Äh, und wir hätten auch in der kirchlichen Tradition uns mehr auf diese, diese menschlichen Begründungen stellen sollen. Das Wichtigste, wovon auch heute die Rede ist, ist die leibliche Existenz des Menschen. Das ist für einen Juden selbstverständlich. Für einen Juden gibt es die Trennung von Leib und Seele nicht. Also die, wir sind äh, untrennbar, es gibt auch kein Subjekt, Objekt eigentlich. Eine leibliche Existenz und diese leibliche Existenz ist hinfällig. Sie kann an einem Abend, in einer Nacht verdammen. Äh, sie ist, weil sie mit allem im Kosmos verbunden ist allen Mächten und Gewalten, dem Spiel dieser Mächte und Gewalten ausgesetzt, also labil, gefährdet, also my home is my castle, darüber hat der Paulus gelacht, äh, gefährdet, ausgesetzt. Und nicht nur den Gefahren der äh, Natur, also Krankheiten, Pandemien, Erdbeben, äh, Wasserfluten, sondern <lacht> Den, den Versuchungen, die wirklich böse sind und Menschen uns böse machen. Für Paulus, also, der hätte gar keinen Nietzsche oder Freud nötig gehabt, gar nicht erst belehrt werden müssen, dass wir nicht Herr im eigenen Haus sind, sondern im Keller, im Dachgeschoss, im zweiten, dritten Stock, alle möglichen Leute wohnen, die uns dauernd in, an dem hindern, in die falsche Richtung führen, die uns oft dazu bewegen, dass wir genau das tun, was wir nicht tun wollen. Dass wir das, wo wir ganz klare Einsichten haben, wir sollten das tun, dass wir das gerade nicht tun. Ich las gestern ein Interview mit einem der weltbekanntesten Klimaforscher, ein Professor in Potsdam, der das Institut in Potsdam für Klimaforschung aufgebaut hat, der hat ein Buch geschrieben über die Selbstverbrennung. Ja. Also wir wissen, seit 40 Jahren wissen wir alles und wir tun nichts. Das ist paulinisch, also diese Welt ist paulinisch. Oder also Menschenhandel oder schauen Sie sich an. Ich glaube, wir haben in der Menschheitsgeschichte nie so viele kaputte Staaten gehabt, also Völker, wie heute. Die nehmen zu und in diesen Staaten herrschen Bürgerkriege und also die übelsten Zustände. Die Welt im Ganzen. Also hier in Japan leben wir ja im Windschatten. Deutschland auch, trotz Pandemie. Die Welt im Ganzen ist genauso, wie Paulus sie beschreibt. Und davon hat Paulus keine naturwissenschaftliche Auffassung, sondern, hören Sie einmal, ich bin überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Denn die Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen, nicht aus eigenem Willen. Ja. Also die Schöpfung hofft, dass sie von der Knechtschaft der Bef Vergänglichkeit befreit wird, zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Das ist also eine, eine menschliche Sicht der Welt. Die Schöpfung wartet sehnsüchtig. Die Schöpfung hofft, die Welt, in der wir leben, das ist ja ein Naturwissenschaftler noch nicht einmal denkbar, schon gar nicht formulierbar. Also es geht um viel mehr als Temperaturen, 2 Grad oder... Die Schöpfung, in der wir leben, das ist unser Leib. Und unser Leib ist die ganze Schöpfung. Und der ist der Nichtigkeit unterworfen, was wir täglich spüren. 
die ganze Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und liegt in Geburtswehen. Sie ist nicht ganz, sie ist noch gar nicht wirklich lebendig geworden. Ja. Versuchen Sie einmal das zu hören und dann hinauszugehen in die Stadt, in, zu den Menschen, mit denen Sie zusammenleben, aber auch zum Himmel und Erde und Blumen und Felder und Tiere. Das ist ein, ein ganzheitliches Bild der Schöpfung, das wir gar nicht genug, das müssten wir eigentlich sehen und leben, weil das ist die biblische Tradition. Jetzt worauf hofft sie, diese ganze Schöpfung? Sie hofft auf uns. Also, also sie hofft, dass wir befreit werden, dass an uns offenbar wird die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Wir sind Kinder Gottes, wir stecken mit unserer ganzen Existenz in dieser vergänglichen, nichtigen, leidgeplagten Schöpfung, weil wir das selbst sind und trotzdem haben wir eine Erstlingsgabe empfangen und warten darauf, dass wir mit der Erlösung unseres Leibes als Kinder Gottes offenbar werden. Fragen Sie sich einmal, ob Sie diese Hoffnung und die Begründung dieser Hoffnung wirklich ganz tief in sich verankert haben. Dann ist für, wie bei Paulus, für Pessimismus, für Depression vorübergehend, ja, aber auf Dauer eigentlich kein, kein Raum. Und Paulus zeigt das deutlich mit seinem eigenen Leben. Das Ende des achten Kapitels, das ist ein Text, der leider normalerweise nur bei Begräbnissen verlesen wird. Den sollten wir auch einmal aus der Begräbnisstimmung befreien. Da nennt Paulus den Grund, warum er diese Hoffnung hat, weil uns nichts trennen kann von der Liebe Gottes. Das ist dieser typisch paulinische Glaube. Das ist die Schöpfung Gottes. Und die Schöpfung ist entstanden aus dem Wort Gottes. Gott nimmt sein Wort nicht zurück. Nicht nur die Juden, sondern alle Menschen sind im Bunde mit Gott. Das ist dieser Bundesgott, der in Treue zu seinem Bund steht. Und wir sind trotz Nichtigkeit und Tod und Sünde mit Gott verbindet. Dann sagt er, also weder Tod noch irgendeine dieser Kräfte und Mächte des Kosmos kann uns trennen von diesem Gott. Lesen Sie einmal das achte Kapitel vom Anfang bis zum Ende. Und ich glaube, dass das wirklich in der Welt, wie sie heute aussieht, wie sie möglicherweise noch schlimmer wird, wenn dieser weltberühmte Mann in Potsdam recht hat, dann wird das arme Kyushu noch ganz schreckliche Dinge erleben. Was mir stecken geblieben ist, er sagt dann am Ende, ja, wir brauchen mehr Glück als Verstand. Unser Verstand scheint nicht zu reichen. Es ist alles ganz deutlich und liegt alles da. Und wir können nur hoffen, dass wir Glück haben und hoffentlich äh, steckt in dem Glück etwas von der göttlichen Vorsehung. Die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes, dass wir uns darauf besinnen. Wir sprechen das Glaubensbekenntnis.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gottes Wort ist die Saat, die reiche Frucht bringt. Wir bitten den Geber aller Gaben um seinen Beistand. Für die Gläubigen der christlichen Bekenntnisse, dass sie zu einer lebendigen Einheit zusammenwachsen. Vater im Himmel, wir bitten dich, Herr uns. Für die Menschen, die in der Ferienzeit Ruhe suchen oder Belebung, dass sie Freude erfahren und gestärkt an Leib und Seele in ihren Alltag zurückkehren. Vater im Himmel. Wir bitten dich, Herr uns. Für alle, die den Tod vor Augen haben, um deinen Trost, wenn manches in ihrem Leben nicht gefruchtet hat und nicht aufgegangen ist. Vater im Himmel. Wir bitten dich, Herr uns. Guter Gott, Deine Saat ist reichlich ausgestreut. Hilf uns, Frucht zu bringen und segne uns. Darum bitten wir heute und alle Zeit. Unser Vater, sieh auf dein Volk, das im Gebet versammelt ist, und nimm unsere Gaben an. Heilige sie, damit alle, die sie empfangen, in deiner Liebe wachsen und dir immer treu dienen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch seine Geburt hat er den Menschen erneuert, durch sein Leiden unsere Sünden getilgt, in seiner Auferstehung den Weg zum Leben erschlossen und in seiner Auffahrt zu dir das Tor des Himmels geöffnet. Durch ihn rühmen dich deine Erlösten und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes 
unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mal den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Tarzisius und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Weil der Sohn Gottes Mensch geworden ist, darum sind wir Menschen Kinder Gottes. So dürfen wir voll Vertrauen beten. Vater, unser im Himmel, Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen. Der auferstandene Herr hat zu seinen Jüngern gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Darum bitten wir, Herr Jesus Christus, schon nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch.
Lamm Gottes, du nimmst den Weg der Sünde weg. Erbarme dich, unser Lamm Gottes, du nimmst den Weg der Sünde weg. Erbarme dich, unser Lamm Gottes, du nimmst den Weg der Sünde weg. Gib uns dein Seht Christus, das Brot des ewigen Lebens. Herr, ich bin nicht würdig, dass du ein Gehst und dann mein Herr. Aber er spricht nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
residents beten. Herr unser Gott, wir danken dir für diese heilige Gabe. Lass deine Gnade in uns wachsen, so oft wir diese Speise empfangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Es segne uns und unsere Gemeinde, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Amen.